<laughs> Tungkol sa paglikha ng ano, paglikha ng ng tao? Soul. Paglikha ng anong, soul. Kasi yung... Anong original soul? Eh, di ba sa Diyos galing yun, uh, yung kung paano yung likha ng Diyos yung, yung body sa womb, siya yung nag-create sa womb. Eh, siya rin yung nag-create ng ano, spirit doon. Oo. sumula sa kanya true generation true generation so parang ano lang yung parang pa, passing the anger yung yung soul na papa Oo. Oh, oh. Eh, uh, yung isang kasi yung sa Hebrews chap <coughs> sa Hebrews 5 kasi eh, 'di ba, sinabi na yung nilikhaan nilikhaan niya ng ng ano ng katawan si Christ, di ba? A body you prepared for me. Sabi sa Hebrews chapter 5. Oh, <coughs> eh, yung spirit galing sa Father. The Father. Uh, oh, the Father of Spirit. Sabi sa parang sa James siya tayo, ano? No? Karaya. Ah, si Karaya. Ay, yung quotation niya from... Ay, uh, ah, bas, basta kinote yun sa, ano, sa New Testament. Hindi ako sure kung sa James yun, pero parang nabasa ko din yung sa New Testament eh. Ah, Hebrews 12, oh, sa Testament, Hebrews 12, oh. <coughs> At saka yung, kasi merong ano yan eh, merong parang kahiwati doon sa, sa Psalms. Sa Psalms kasi merong yung create in me. Create in, ay, ako yung heart pala yun. Uh, create in me. Oo. Oh, Oo. Oh. And uh, tama, and put a new spirit within me. Cast me not away from your presence. Oo. Uh, sa Psalms 51 pala yan. yung sabi doon ano create in me a clean heart O God and renew a right spirit within me so ibig sabihin ang Panginoong Diyos dito sa Psalm 51:10 talagang ano pinanggagalingan siya ng ano, spirit kahit yung bagong spirit ng nasa atin bilang tayo ay mga regenerated eh galing din sa kanya di ba 
Eh, pa- bakit naman magiging iba yun doon sa sa is, ano sa spirit na yung samantalang siya yung nag-create ng body doon sa womb eh bakit naman magagaling yung yung spirit kay through ano through ang tawag doon yung kapag pinapanganak through ano regeneration ano generation ah through generation <clears throat> Chapter 12. Oh. Ah, ah, traditionism pala sila. Oo. Kasi hindi nung noong nung nanganak sila ano eh nung nagkaroon sila ng anak nasa pollen ano na sila eh pollen state. Ano pang kontra ng ng Bible ba doon? Sabihin lang nila, eh, kaya hindi pa, kaya hindi pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa, kaya hindi pa, 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 Oh, so bakit kung naisa sa naipapasa pa kung hindi naman pala naipapasa ng sa spirit, 'di ba? Ay yung yung kasalanan, ay eh, bakit kinakailangan pang virgin birth? Kasi ba sinasabi nila? Ag ah, sabi ni Pastor Noel. Sino naman? Ah, sino ba may sabi no na yung kay Christ hindi true? Ah? Yung tungkol kay Christ. Si may sabi no. Dito ko na din yung kasi kay Christ. Kasi sa true true his mother, di ba? Pero kasi ang by gen- kung by generation nun, di ba, nung magagaling na sa father. <clears throat> so, irrelevant na rin yung sa, sa Panginoong sa Kristo. Kasi, magdodobol yun eh. Magdodobol kasi yun eh. Hindi naman talaga kailang, kahit nasabihin natin na true generation yung ano lang so, hindi rin po pwede na uh, ano, yung kay Christ kasi nga, dahil 
kahit ano ya, anak siya ng father so hindi siya na kailangan magkaroon ng biological father eh di ba the true man eh kasi ang pag ibinibilang yata yun sa ano eh sa father di ba kasi kasi kung true Mary din magig anak din siya ni Ako Oo, kaya nga kaya nga hindi napasa kay kay, kay Christ kasi true man hindi true woman hindi ka true woman ano ibig sabihin? kaya hindi napasa 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 kaya hindi Kasi yung naipapasa ang soul, biological yun. Through generation, naipapasa ang soul, biological yun. Hindi, ay niya sinira niya. Kaya nga, tradisyon niya sinira. Kaya nga, oo. Pero yung, kung yung soul ay biological, lalabas yung sin, bi- biological din. Oo. Ay, samantalang... Ang sin kasi, hindi naman biological eh, kasi direct in quotation ang sin eh. Alam mo ba yun? Direct in quotation ang sin? Hmm. Hindi pa, hindi pa napakaralan. Sa quotation ni sin, may pinag-aralan na. Pati yung sin, direct in quotation. Napag-aralan na. Oo, oh, na kaya, kaya daw, mas effective, kaya tama yung quotation ni sin, kaya ay mas effective as possible. Kasi, di ba? Okay, Uh, yung ating doctrine na original sin, iba sa doctrine ng Catholic eh. Diyan, sa Catholic kasi, doon sa ating direct imputation ng sin. ba diba? Sa Catholic, ano ang original sin nila, true generation din. Yung tradusyon ng sin. Mm-hmm. Kaya, magkaiba tayo ng doctrine ng original sin sa Catholic. Bagamat sila yung naniniwala sa original sin, gaya rin naman natin, Iba yun naman yung paraan ng pagkaka-inherit ng original sin sa atin. Sa kanila, inheritance through, uh, through uh, biological, sa atin naman ay through imputation. ng isang issue ko. Oo. Ang, ang ang isang ang isang issue ko diyan, no? Kasi ano eh sinasabi ng ng iba na parang ano ba ito ko kay Mary. Bagay ano eh, just naman talaga ang commit nag-create ng ano, nag-create ng body sa sa woman. No? Sabi sa Psalms 139. Kaya, ha? Ah, sige, buksan natin para mapamilyarize, mapamilyarize tayo. Buksan natin sa Psalms 139. Ah, uh, teka, hindi pa. Kasi, inahanap, nagbubukas ako ng application. Ah, uh, binubuksan ko yung Psalms 139. Okay. Ito sa ano, 
sa bagang baba. Sabi niya doon sa Samsung 139 uh, 14 I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works and that my soul knows right well. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. So, tingnan ko. Uh, ito to. Kuha niyo yung ERB. Uh, ang ERB. Iisi. Ano? Ah. Oh. Ah. Uh, sa Romans 10 ba 'yan? Ang problema kasi, yan ay ano, expression ng Bible. So, hindi natin pwedeng gamitin yung literal yan. Yan ay expression ng Bible sa tumutukoy sa sinapupunan. Tama yan. Kaya ito, support ko. Oh, binuksan ko nga dito sa ano eh para maganda sa ERB mother shop na nakalagay eh. Oo. Sa basic Bible English ano pa rin eh. Ganun pa rin pero tong ERB tinan ko sa ESB ha. Sa ESB ay ganun pa rin ah uh, ano pa rin na yung pa rin uh, uh, literal expression. Pero tong uh, ERB ang nakalagay dito You form the way I think and feel. You put me together in my mother's womb. Tapos sabi sa, sa verse 14, I praise you because you made me in such a wonderful way. I know how amazing that was. Sa, sa 15 inulit, You could see my bones grow as my body took shape. Hidden in my mother's womb. Ito sa verse 15, ano? Hidden in my mother's womb. Tingnan natin doon sa sa KJV kung kung binago na. Ah, ganun pa rin eh. Uh, lowest parts of the earth pa rin nilagay niya. Sa, sa SB. Ganun pa rin. Low in the depths of the earth. Eh, anong verse sa New Testament sa meron sa Ephesians di ba Netherworld Ang ginamit na ng Ephesians sa Romans 10 Sa Romans 10 na natin na pupunta ako doon Oh Oh Sa Romans sa Ephesians meron din sa Korea pa yan sa Paul Sa nanya ta ba kung di ano kakamali So itong yung Ephesians ano Ephesians 4:9 yung he, yung he first uh, uh, ascended yun ay incarnation nagkatawang tao muna siya, yun ang ibig sabihin nun. Nagkatawang tao siya, and then umakita sa langit. Yun ang gusto iparating dito ng, ng uh, Ephesians 4.9. Sabi rito, sabi, sabi rito, ngayon ito, umakit siya, ano ito? Kundi siya'y bumabari naman 
sa mga dakong kalaliwan ng lupa. Ibig sabihin... Okay, so Oo. Oh. Kasi doon sa in, sa English nakakalito eh, di ba? Kasi sa English nilagyan niya ng first. Tama? Tama. Oo. First accepted. Oo, oh, ay sa ESB also yan. But that he had also descended into the lower regions of the earth. <laughs> Bakit? Kaya nga. Oh. So. Oh. Alam mo yung yung KJB Plus. Ada ka ba? kasi ang yung first kasi may merong quote so kaya lang yung kahulugan niya marami hindi lang yung first uh, pwede siyang uh, at the beginning chiefly firstly before yan so hindi siya may sarili na na first lang, lang inalagay mo eh di ba nga sabi nga natin eh, siyempre gagamitin mo yung ano, di basta-basta na lang ang quote ito nasa Greek eh. eh titignan mo din ko pa paano siya ginamit sa sa context, di ba? Eh, kung magkikrate siya ng magkikrate siya ng ano, uh, error sa doctrine or sabihin natin magkakaroon ng disharmony hindi mo gagamitin yung ano, yung uh, primary primary definition gagamit ka ng alternate definition, di ba? Kaya maganda rin na meron kang mga ano eh iba't ibang translation si eh. Hermeneutics. <clears throat> ah, oh, sa hermeneutics, yung iba't ibang literary devices na ginamit sa Bible. So, we must be aware of those uh, sabihin nating ano matawag sa English? Yung uh, may tawag sila dyan eh. Yung sa arts. Sa arts ng communication. Ah, oo. Ano yun? Kasama sa figure of speech. Napakarami kasi ng figure of speech eh. Ilan lang naman itinuro sa atin sa school. Kaya kinakailangan na kailangan, kailangan mag-research ka ng sarili mo. Napakarami pang ginamit na figure of speech sa sa Bible. Hindi lang sa mga tutunan natin. Parang para sa dito na kailangan. Hmm. Uh, kasi ganun kahalaga yun. Kasi kung minsan figure of speech na palibasa hindi nakakaintindi ng figure of speech yung yung iyong kausap ili literal niya yun di ba ngayon kapapaunawa mo nalalaman mo yung yung preaching ko nakaraan o di ba yung Sunday di ba binanggit ko yung figure of speech sabi ko ah, nagsabi ako ng oxymoron nagsabi ako ng paradox so mahal mahalaga yun sa pagpipreach kasi lilinawin mo sa kanila yung talata pa paano malilino sa kalin talata ikaw ko ikaw mismo hindi ko hindi mo nalalaman yung mga ginagamit ng pamaraan ng pag, pagsusulat ng mga manunulat kaya merong study bible na ano eh yung literary ano literary merong kanon ang tetemha titingnan ko yung study bible oh study bible na ano na uh, pang-literary. Ibig sabihin, nituturo niya sa'yo ang 
ano yung mga sa particular na text o sa particular na chapter or book eh ano yung ginamit doon na paraan ng pagsulat titingnan ko lang pupuntahan ko yung pupuntahan ko yung ano yung start ano yun ng privilege ha ako pupuntahan ko doon pupuntahan ko yung pangalan ng study bible uh, na so, uh, yun Nakita ko na The Literary Study Bible. Crossway din ang nag, nagawa. ESB. Leland Riken and Philip Graham Riken. Ah, Riken pa lang sumulat. The, lit, the Literary Study Bible. Meron ka din? Meron ka rin sa saan sa yung moon reader sa uh, wala ka pag pag magaano sa mag, 945 yata ang pagkakabit ko 845 hindi ako sure na, na mix up na ako sa presyo pero wala wala pang sa PCBS wala pang sa Lego Ah, yung subyo na yun. Hindi. Namamariho lang sila. Hindi naman nagmasyado nagpa-profiteering ng ang uh, CRBC. Meron ba sa CRBC? Hindi po. Alam mo, tinignan ko yun sa ano. Tinignan ko sa sa online. Sa Amazon. Kung magkano yung diglot. Yung, bago, yung bagong diklot, nagra-range sa 3,000. Kasi sa by, oh, sa may da, by dollar siya. Eh, samantalang sa PCPS eh, napakakabili ko lang eh, wala pang isang libo. Saan? Eh, yun naman tinitinda ng PCBS din. Di, di ba yun din yung din ay tinitinda ng Psalms? Yung Psalm 150 ba yun? Sa, ano ba? Ah, nagbago sila ng presya? Ang alam ko, ang nag-prime, ah, kumbaga, eh, umatras na lang ang PCBS and then sila na lang nagpatuloy. Eh. Yun ang nagpagkaintindi ko. Umatras sa kanila? O, oh, umatras na ang PCBS. Siguro, hindi, hindi kumikita. Sila na lang nagtuloy nung, nung ano, nung ministry na yun. Ministry ba yung PCBS? Business. And pwede rin business and ministry at the same time. Pero ang ibig ko sabihin, yung mag-asawa kasi pastor yun, yung lalaki. Yung, di ba, may babae doon. Pagkakandilara yun, tsaon. Umaatin yun ng ating conference yung lalaki. Ngayon, yun yung kanilang ano, sila yung umaha, sila yung kumbaga ay sila yung manager ng ng PCBS San Pablo City. At ka lang, baba ko lang to ano, para makita ko yung sinasabi mo. Oh, g- ganyan din yung Oo, oh, yan, yan nga yun. Oo, oh, 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 tama. Ganda? Oo, oh. oh, ganyan nga. Napakita ko sa'yo. Yung... yung meron ding ano, yung meron mga... Yung may nasa gilid. Oo, oh, merong index. At eto, Oo, oh, yan ah. Hindi ko nang matandaan. Hindi ko nang matandaan. Hindi ko nang matandaan. Or 945. Hindi ako sure. Ah, 
Ay, siya, ber, nagre-range din. May 800 din at may 900. Patay uh, na ako Yan, oh. Mayroong index. KJB. Oo, oh, KJB. Oo, oh, yan, oh. Oo, oh, pareho, pareho. Tinan mo. Ito, ano, uh, ang tawag ko. Kasi ito, bagong, bagong, ang tawag ko, publication. Kasi ito, may luma sila. Actually, meron na ako dito eh. Di ba nakita mo yung ganito po dati? Ito kasi, edisyong 1994. Sa second page. 1994 kasi ito. Kasi lumiit. Puma, ito ay nagnipis. At saka lumiit. Medyo malaki-laki kasi yung dati. Mataas na konti. Kaya parang mas mas handy ito. Nap, napaliit nila. Napa, nap, napa, ang tawag doon yung bum, bumaba yung kanyang height. Tumixi rin yung kanyang width. Yung width niya, umixi din. Ano nga? Dali sa itim. Mas, mas maliit ba yung mas maliit ba yung itim? O pareho lang ng size? Maliit yung itim. O edi meron nga may pagkaiba nga ng size. Pagkakit sa yan. Uy, dapat yung pinakita dyan. Pareho lang naman. Pag, pag pareho ng ganito, nakita mo, pag pareho ng logo, iisa yan. Iisa. Pareho-pareho, di ba? Kasi hindi naman ganito yung dati kong, ano eh, diglot eh. Hindi naman ganyan ang itsura na sa harapan eh. Ay, sorry. Sorry, sorry. 2019 pa ito. Ang sinasabi ko pa lang ang sinasabi ko pa lang 1994 yung three, yung maps pala yung maps at saka yung type setting and layout. Actually na print na print pala siya, na print sa PBS 2019. Itong taon lang na ito. Mga to o magtutumans na ata. Oo. Kaya, namang ha, kasi ako, di ba ha, matagal na sa akin yung aking big load. Kaya, alam ko yung big load ko. Kaya, nagulat ako, nung pag-ahawa ko, ba, ang kaan? Parang ang liit. Eh, kaya tinignan ko, sabi ko, ah, bagong labas ito. Bagong labas. Hmm. Ano na? Bakit KJB? Okay. Uh, kaya kasi ko binili ay KJB Diglot. Okay. Mahal kasi yung ano, ESB Diglot. Oo, oh, di ba? Eh, ang, ang pera lang na ibinigay sa akin ng church yun, 800. Ay, hindi, gagamitin ko na sa susunod na ano. Ay, ngayon, isa pa. Ito pa, no? Ito kasi yung, ano, ito kasi yung KJ, KJB. Hango ito sa Masoretex, Masoret, Masoretic text. Diba? At saka, of course, alam natin na kumuha din sila sa text to step to. Alam naman natin yun. Pero kasi, yung ES, pero yung ESB kasi, step to wagin kasi ang pinagkuha nila sa ex, ano? Step to wagin sa at saka Alexandrian. So, meron silang konting difference sa ano, sa, sa Old Testament. May difference sa Old Testament. Mas gusto mo yung KJB para mas? Oo, oh, mas prepare ko itong KJB kasi 
Alam mo kung bakit? Dito na kasi, yung mga memory burst ng, ano, ng mga old-timer na Christians, puro kay JV. So, hindi ka makaka-relate sa kanila. Tapos sila ay nag-ano ng, ano, pag ikaw ay nag-ano ng doctrine, kasi may mga KJV only. So, pag mag, magkakaroon kayo ng argument about sa doctrines, so, kailangan pareho kayo ng, ng Bible version. Kasi, kung iba na yung Bible version mo, di doon pa lang, di, na, dinescriminate ka na niya. Nasabihin sa'yo, ay, ay, sa Bible pa lang, naman di ka na eh. Diba? Oh. Kasi ang punto natin, kaya naman natin tayuan ang ating doktrina eh. Ka, kahit pa uh, KJV ang ating Bible eh. Kahit na Hmm. Ah, nagbaba, nag, nagbabala ka pala ng tiglot eto nga pala ah, eto nga pala nakalimutan ko sabihin sa iyo alam mo alam mo ang kagandahan nitong ano, diglot alam mo ko ano kasi yung tagalog niya okay ha magkaiba sila ng source ng English at saka ng Tagalog. Kung ang sabi natin, kung ang ang English ay hango sa Byzantine text, ang Tagalog ay hango sa Alexandrian text. E di na kompleto mo yung families. Ano kasi mo ibig ko sabihin? Ganito yan. Kaya nagdi-differ ang mga verse, ang mga translation. Nagdi-debate sila, nagkakaiba sila ng doktrina, at yun din ang batikos ng mga KJB only. Kasi magkakaiba ng family ang pinanggalingan ng manuscripts. Nagkasi mo? Ngayon, mayroong yung two yung two prominent families yung two prominent families yung Alexandrian okay ang naglalaban talaga dyan ang kalang binabati ko sa Alexandrian yung marami kang matutunan sa Alexandrian kasi tapat din sila sa pag, sa pagsasalim and then ano sila ba? majority or Byzantine text sila kaya pagbuklat mo ng pag buklat mo ng Bible mo, hindi lang sa, alam mo, paka, alam mo, papaano tatagalogin ng isang English, English word, mula sa KJB, kundi, kita mo rin agad, ang difference ng dalawang family. Halimbawa, yung lacking sa, yung lacking sa isang, sa isa, makikita mo doon sa isa. Yung lacking doon sa isa, makikita mo sa isa. Yung kanilang difference, makikita mo. Halimbawa, ang nakalimutan ko natin, ito, ukanin ko yung isa. Merong, merong, ano, merong word halimbawa, doon sa isang family, uh, ang gamit, ano, spider. Doon naman sa isang family of manuscript, ang gamit, lizard. O, di may kumpleto ka? Oo, kumpleto ka. May spider ka, may lizard ka. Sa isang Bible. Oh, nakakasalad ka. Ang, ang, ang ibig ko lang sabihin, diba? ang ibig ko lang sabihin ay yung ESB, di ba may ESB ka? 
yung SB, kapareho siya ng Tagalog. Bits mo? Oh. Sa, sa Leviticus 11.29, okay. Sa Leviticus 11.29, ang nakasulat doon, And these are unclean to you among the swarming things that swarm on the ground, the mole rat, the mouse, the great lizard of any kind. Okay? Eh, sa KJ, KJV, ano yun? Yung lizard dun ay uh, cartel. Tortoise. Oh, tortoise after, after his kind. O, halimbawa, yun namang... Ay, pupuntahan ko sa KJV ko, ha? Nagbigay ako ng sample, no? Leviticus 11... 11.29 Itinang ko dito sa akin Tagalog. Pero okay lang, okay. Hindi, talaga namang hindi sa okay, kundi at least kompleto ka. Kompleto ka. Yung... Ang sabi rito sa Tagalog... At ang mga ito'y karamalduba sa inyo, sa mga umuusad sa, na nagsisiusad, sa ibabaw ng lupa, ang buguit at ang daga, at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak. O, eh di sa English, tama, lizard kasi bayawak, eh lizard din yun. Family of lizard yun, di ba? O, eh di tama sa ESB yung Tagalog. Bayawak, bayawak dito sa Tagalog eh. Pero sa KJB, ang ginamit, tortoise. Di ba ang tortoise ay turtle? Tama ba ako? Di ba, di ba turtle din? Oo, pagod. Oo. So, halimbawa naman, yung sa example ko kanina, uh, spider, no? Okay. Ginamit sa sa Proverbs 30 verse 28 okay. sabi sa Proverbs 30 pumunta lang ako sa Proverbs sa sabi sa sa Proverbs 30 verse 28 sa KJB na sabi doon the spider takes hold with their hands and is in king's palaces pagdating sa ESB ano sabi? The lizard you can take in your hands, yet it is in king's palaces. Napasin mo dito? Ha? Sa KJB, spider. Sa ESB, lizard. Okay? Ha? Okay. Kung titingnan mo ang Tagalog, nasabi doon, ang butikit, ay tumatangan ng kanyang mga kamay kaya may nasa mga bahay ng mga hari siya. So, meaning to say, kapag meron kang diglo, eh di parang meron ka ng ESP, kay JB at ESP pinagsama. Eh hindi na nga siya lalalim kasi nga, hindi na siya magiging malalim sa iyo kasi kung hindi mo man siya maintindihan sa ano sa Tagalog, titingnan mo siya sa English. At kung merong malalim sa English, titingnan mo siya sa Tagalog. Ano? Oh, um, hindi nga ikaw gagamit. Pero bakit nga ba kino-promote sa iyo ano? Eh, hindi naman ikaw ang gagamit. Pero at least hindi ma-apply kasi nga ay bakit hindi ma-apply? 
bakit hindi mo may apply Pero at least kapag nagtanong ang mama mo, oo, oo, pero pag nagtanong ang mami mo, at, at least para pag nagtanong ang mami mo, alam mo kung paano sagutin. O, sabihin mo, kasi mami, yung manuscript niyan, magkaiba ng pinang, pinanggalingan. Yung isa sa Alexandria, yung isa sa, sa Byzantine. Bibigyan mo na sa para sa mami mo, para sa akin ano? Para mabigyan mo pa si mami mo ng iba pang regalo pagdating sa Pasko. Wow. Oh, eh, di ba Grace? Bakit naman tayo magtitipid ng ating pagbibigyan? Ito nakakag... Hmm? Hindi, nakakatawa. Kasi, nung tinignan ko sa... Tinignan ko sa, sa dictionary, kahit yung mga Bible dictionary, magkaiba rin ang kanilang definition. Sa, sa Brown Gra... Brown Driver Bricks Dictionary. Sa kanya, a kind of lizard. Sa Strong Dictionary, probably, uh, sabi ko, in the sense of poisoning a lizard from the superstition of its nauseousness. And then, ibinigay niyang definition, spider. Kasi nga, ang pinag-uusapan kasi doon, yung Shema Mith, yung meaning, yung kanyang Hebrew words. Hebrew kasi yan eh. Siyempre, hindi naman yung mga sa Hebrew kasi malawag din. Hindi naman talaga, kumbaga, nakaka-entindi lang ng, ng, ng Hebrew. Hindi yung mga, yun ang kanilang lingwahe. Paano nila inuunawa yung isang particular word? Minsan, hindi lang isang kahulugan nila inuunawa. Hindi kasi limitado yung ano nila eh, yung definition nila. Ganun din naman sa atin eh, kahit yung Tagalog natin, hindi naman limitado. Diba? Meron, meron, meron tayong uh, particular word na pwede magkaroon ng iba't ibang mga pakahulugan. Uh-oh. 